El presidente Joe Biden abandonó la carrera de 2024 por la Casa Blanca el domingo, poniendo fin a su candidatura a la reelección después de un desastroso debate con Donald Trump que suscitó dudas sobre su idoneidad del titular para el cargo. El anuncio sin precedentes entregado menos de cuatro meses antes de las elecciones inmediatamente derrocó una campaña que ambos partidos políticos consideran la más importante de generaciones. ¿Qué se viene para el Partido Demócrata? Veamos a continuación. El anuncio es la última sacudida en una tumultuosa campaña para la Casa Blanca que se produjo una semana después del intento de asesinato de Trump en un mitin en Pensilvania. Datos históricos han revelado que un presunto candidato presidencial de un partido político en los Estados Unidos nunca había salido de la carrera tan cerca de las elecciones. Los demócratas ahora deben navegar un cambio que no tiene precedentes y que los ponen aprietos por lo avanzado que va el año electoral. El Partido Demócrata celebrará su convención en Chicago el 19 al 22 de agosto. Lo que se suponía iba a ser una coronación para Biden se convierte ahora en una contienda abierta en la que casi 4.700 delegados serán responsables de elegir a un nuevo abanderado que desafía al republicano Donald Trump en el otoño. El presidente, con la intención de cumplir el resto de su mandato en el cargo, rápidamente después de los anuncios respaldó a la vicepresidenta Kamala Harris para que se enfrente a Trump y alentó a su partido a unirse detrás de ella, convirtiéndola prácticamente en la favorita instantánea del partido para la nominación presidencial en su convención de agosto en Chicago. El camino no es fácil ni obvio, ni siquiera con el apoyo de Biden a Harris. Hay preguntas y respuestas sobre logística, dinero y consecuencias políticas. Harris, en una declaración, elogió el acto desinteresado y patriótico de Biden y dijo que tiene la intención de ganar y ganar la nominación de su partido. Haré todo lo que esté a mi alcance para unir al Partido Demócrata y unir a nuestra nación para derrotar a Donald Trump y su extrema agenda del Proyecto 2025. La decisión de Biden de retirarse se produjo después de la escalada de la presión de sus aliados demócratas que se apartara de la elección después del debate del 27 de junio, donde el presidente de 81 años a menudo dio respuestas sin sentido y no dio lugar a las muchas falsedades del expresidente. Ha sido el mayor honor de mi vida servir como presidente y si bien ha sido mi intención buscar la reelección, creo que es el mejor interés de mi partido y del país que renuncie y me centre únicamente en el cumplimiento de mis deberes como presidente durante el resto de mi mandato, escribió el presidente Biden en una carta publicada el domingo en su cuenta de ex. Harris se enfrenta a una asombrosa lista política de tareas pendientes en los próximos días, asegurar los votos de los delegados para reclamar la nominación de su partido, elegir un compañero de fórmula y pivotar una operación política masiva que se había construido para reelegir a Biden para aumentar su candidatura en su lugar. Harris, si fuera elegida, sería la primera mujer y la primera persona de ascendencia del sur de Asia en ser presidenta. Ahora, los demócratas tienen que tratar urgentemente de aportar coherencia al proceso de nominación en cuestión de semanas y convencer a los votantes, en un periodo de tiempo increíblemente corto, que su candidato puede manejar el trabajo y vencer a Donald Trump. Y por su parte, Donald Trump debe cambiar su enfoque a un nuevo oponente después de años de entrenar su atención en el presidente Biden. Sin duda, una elección histórica y quedará mucho de que hablar en los próximos meses. Rodolfo Portillo, Noticias Arkansas. Sabemos que el presidente en su carta a la nación dijo que estaría dando un anuncio público esa semana para dar más detalles sobre su decisión de abandonar la carrera a la reelección. Hasta los momentos se desconoce qué día lo hará, pero estaremos pendientes para traerles la información completa.